പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശേഷമാണ് നമുക്കിന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയം ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഷെർ അലി എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ പുള്ളി മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു തമാശ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ബയോളജി അധ്യാപകനാണ് ബയോളജിയുടെ ഒരു നെടുന്തൂണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോളജിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവല്യൂഷൻ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മതത്തിനെതിരെ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡാർവിനൻ ഡാർവിൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ അതിനെ പരാമർശിക്കാതെ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ അസുഖത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബയോകെമിസ്ട്രി മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് തൊടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഏത് മേഖലയിലും നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മുതൽ ഏത് തരം മരുന്നുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഒരു ആശങ്കയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ബയോടെക്നോളജിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോസിലുകളുടെ തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എവല്യൂഷനെ ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും നമ്മൾ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കാക്കമാർ എവിടെ മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് എവിടെ ഫോസിൽ എവിടെ എന്നും ചോദിച്ച് പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്താണ് ഏത് കാലത്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരോട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഇതിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മാത്രമല്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഇദ്ദേഹം കോളേജിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം തുല്യത സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തുല്യതയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തുല്യത ഇല്ലായ്മ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പഠനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ബയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസി അനാറ്റമിക്കലിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കലി ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുല്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആധുനിക സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൈറ്റ്സിന് ഉള്ള ഒരു 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 രീതിയിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന രീതി അത് ആധുനിക സമൂഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല അത് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തുല്യത തന്നെയാണ് അവിടെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഇദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് ഇതുപോലെ മാപ്പ് പറയിക്കുന്നൊരു സംഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ പല രീതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഷൂ നക്കിയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ
ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം മതരാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ സമയം ഒരേ ദിവസം ഇതുപോലെ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് ആളുകളാണ് ഒരു രാജ്യം മതരാജ്യമായിട്ടും മറ്റൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മതേതര രാജ്യമായിട്ട് നിലകൊണ്ടതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും മതം പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് മതം ഉയർത്തി പിടിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് മതത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ വാരി കോരി തിന്നാലും ശരി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മതനിന്ദ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഈ മത പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു നീക്കം കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുക പണ്ട് നമ്മൾ ഗലീലിയുടെ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർ അന്നത്തെ ചർച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സമാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏർപ്പെടാൻ കഴിയണം കഴിയട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് സംഭവിച്ച വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗലീലിയോയുടെ പിൻ തലമുറക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്ങനെയാണോ നിന്നത് ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും കൂടിയാണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പരുവപ്പെടാൻ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ ചിന്തിക്കാൻ ഇതുപോലെ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അതിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും മതത്തിന് പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മതത്തിന് അതീതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറി സമൂഹത്തിൽ കോ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സെക്യുലറിസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡെമോക്രസി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ ആ മതത്തിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത് ഇസ്ലാമിന് സാധ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴി വെക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റും കൂടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതും ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മറിയ നമാസിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് പണ്ട് വെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ കഴിക്കും എന്നുള്ളത് അതിവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മേഖലകളെ നമ്മൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അത് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് പറച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം മാപ്പ് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ ये हमने रजीनामे के कुछ पॉइंट्स लेके है ഇക്കരാർനാമ അറബി മൂളിച്ചല്ല അതൊരു കാര്യം നടക്കില്ല കേട്ടോ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി മാപ്പ് പറയുമ്പോഴും അറബി മൂളിച്ച വേണം ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دوران عورت کے عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ سمیت کا پردہ میں شری سمجھتا ہوں پیج ہے نا کہ نام اپ ا چونکہ شریعت ا شریعت اللہ کے روس سے صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت
अब मैं मस्कूरा बला उम्र के खिलाफ मैंने जितनी बात यह यानी डोमेल सेमिनार लेक्चर और सोशल मीडिया पोस्टों और कमेंटों और दीगर मजालस में इन तमाम से बरीत का ऐलान करता हूँ और इस पर मैं और तबा और माफ़ी का ऐलान करता हूँ आइंदा के लिए मस्कूरा बाला उमूर और शरीत राय के दिल अहमद के खिलाफ अगर मैंने किसी किस्म की तहरीर या तकरीर की बात की तो मैं शरण व कानून मुजरम साबित होगा मसला शायर अल्लाह की तोहन तोहन रसालत इनकार हदीस तोहन साहबा और साहबा रजों का मैरक होना वगैरह 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 കേട്ടല്ലോ മാപ്പ് ഇതാണ് സംഗതി അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം അവിടെ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സമ്മതിച്ച സമ്മതിച്ചതായിട്ട് അറിയുന്നത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിനെതിരാണ് എന്നും അത് നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് ക്രിയേഷനിസമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൽ മാപ്പ് പറയുന്നു അതുകൂടാതെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരല്ല എന്നും അത് അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊരു വേർതിരിവുണ്ട് എന്നും സ്ത്രീയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ഇതിന് പകുതിയേ ഉള്ളൂ എന്നും താൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതി ഒപ്പിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട സംഗതി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ കള്ളക്കഥയാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോയി വായിക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജസ് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പാകിസ്ഥാൻ പ്രൊഫസർ അപ്പോളജൈസിങ് എവല്യൂഷൻ ഈ കീവേഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ റെഫറൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ നിർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടീം അതുപോലെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി ഒപ്പിട്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് ആ മഹാൻ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന മഹാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ട് സത്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ തലകുനിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഈ മതത്തിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കുറേ കാലം ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ലജ്ജ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് നാണക്കേട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ അറി എന്താണ് വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല ആ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ആ മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മളോടാണ് ആ കളി നം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആ താടിക്കാരുടെ ആ ഒരു രൂപം അവരുടെ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കൂടെ നിന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാറ് നമ്മൾ ജാക്കർ നായിക്കിനകത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പിന്നിൽ ഈ താടിക്കാർ വന്ന് നിന്നിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കോപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവസ ഒരു ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പറയണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മളെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പാഠഭാഗം നീക്കിയത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ എവല്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല കാരണം അത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങാണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് ലെവൻത്തിലേക്കും ട്വൽത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിനോട് പറഞ്ഞു അത് പാടില്ല കാരണം ഒരു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ ആ സയൻസ് അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആ നോളജ് അക്വിസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ എലമെൻ്ററി സ്കൂൾസിൽ ആ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു അത്
ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതിൽ നമ്മളുടെ മേന്മ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നേരെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഈ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താബോധം അവിടെ നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് ഒരു പാട്രിയോട്ടിസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം ദേശഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തോടൊരു സ്നേഹവും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു 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 അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിലപാട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുക അതായത് ലോകത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നന്മകൾ കണ്ടെത്തി അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യവും സമാനമായ ഒരു മികച്ച ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴിവെക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ബോധമാണ് പാട്രിയോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ബോധം നേരെ മറിച്ച് ഈ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ബോധം അത് കുറച്ച് ടോക്സിക്കാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മികച്ചതാണ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കിനി കൂടുതലൊന്നും എടുക്കാനില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഈ നാഷണലിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഇത് വളരെ നേർത്ത ഒരു വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ അമിത ദേശീയത ബോധം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അമിതം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരികയാണ് സത്യത്തിൽ അത് കുറച്ചാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം അത് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അത് തീവ്രമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് കാരണം അതെപ്പോഴും ഒരു അത്തരത്തിൽ പുറത്തൊരു നന്മയുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ നാഷണലിസ്റ്റിക് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാഷണലിസം ദേശീയതാബോധം അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവിടെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നും ആകാതിരിക്കണമെന്നും പകരം എങ്ങനെ ആകണമെന്നും കൂടി അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പാട്രിയോട്ടിക് ചിന്താഗതി വരുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ നാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് പോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് ലോകമേ തറവാട് എന്നൊക്കെ പ മറ്റേതിനകത്ത് പറയണ പോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രസക്തി നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മകൾ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടി വരണം ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ നാഷണലിസം ദേശീയത ബോധം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സംഘപരിവാറുകാരെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ ബോധം ഇച്ചിരി ടോക്സിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞു പോകും അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടോക്സിക്കാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് പാട്രിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ പരുവപ്പെടുത്തിയാൽ അത് രാജ്യത്തിന് നന്മയാണ് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാഠം കൂടി നമുക്ക് തരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ മിത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി ഗണപതിയുടെ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല അതല്ലാതെ പുറം ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്നാൽ അന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മതവൽക്കരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ച പാഠഭാഗം അതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വായിക്കാം ദ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി is one of the
എവല്യൂഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അവിടെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയാണ് എൻ്റെ വിശ